ரைட் இப்போ நாங்கள் ரேடியக்ஸ் சோட்டிங் எல்கோரிதமாக வந்து பைத்தனில் எப்படி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறதுங்கிறது பார்ப்போம் இது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு முதல் ரேடியக்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷனுங்கிற இந்த வீடியோவையும் பைத்தன் லிஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷனுங்கிற இந்த வீடியோவையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ரேடியக்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் செய்கிறது உங்களுக்கு வந்து இலகுவாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு நான் வந்து ஒரு லிஸ்ட்டை உருவாக்கிக்கிறோம் எனக்கு சோட் பண்ண வேண்டிய லிஸ்ட்டு அந்த லிஸ்ட்டுக்கு நான் பேர் கொடுக்குறேன் டூ சோட் அப்படின்ட்டு அதுக்கு சில கண்டென்ட்ஸ்க்குள்ள நாங்கள் போட்டிக்கிறோம் ஒன்னு <laughs> நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு பேர் கொடுப்போம் டிவிஷன் டிவிஷன் ஒரு வேரியபிள் உருவாக்குறேன் அது வந்து ஒன் அசைன் பண்ணுறேன் அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னா மோட்ங்கிற ஒரு வேரியபிள் உருவாக்குறேன் அதுக்கு நான் பேர் கொடுக்குறேன் அதுக்கு விலை கொடுக்குறேன் நான் வந்து டென்த் பிகாஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த ரெண்டு விலையில் இருந்து தான் ரைட் இப்போ நாங்கள் டிவிஷன் ஒரு வேரியபிள் உருவாக்கிட்டோம் மோடுங்கிற ஒரு வேரியபிள் உருவாக்கிட்டோம் இப்போ என் லூப்பை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்காக நான் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் உருவாக்குறேன் அது இந்த வேல்யூவை பூலியன் வேல்யூவை நான் கொடுக்குறேன் ட்ரூ ரைட் இப்போ எனக்கு தேவையான பேசிக் வேரியபிள்ஸ்க்கு நான் டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ நாங்கள் ஒரு லூப் மூலமாக எங்களோட எங்களோட இந்த லிஸ்ட்டை வந்து பக்கெட் உள்ளுக்கு இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ நான் லூப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இடத்துல அப்போ நான் வாயில் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா ஸ்டார்ட்டாக இருக்க வரையும் ஸோ அப்போ ஸ்டார்ட்டுங்கிற வேரியில் நாங்கள் கால் பண்ணிட்டோம்னா எங்களுக்கு தெரியும் ஸ்டார்ட் வேல்யூ இங்கே ட்ரூவாக தான் இருக்குது ஸோ ட்ரூவாக இருக்க வரையும் இது எக்ஸிக்யூட் பண்ண சொல்கிறோம் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு பக்கெட் உருவாக்க போகிறேன் ஸோ பக்கெட் ஒன்று நாங்கள் உருவாக்கிக்கிறோம் பக்கெட் வேரியபிள் அதை ஒரு நெஸ்டட் லிஸ்ட்டு நான் உருவாக்குறேன் அந்த நெஸ்டட் லிஸ்ட் உள்ளுக்கு வந்து எனக்கு பத்து பொசிஷன்ஸ் தேவைப்படும் டிசம்பர் ஜீரோ டு நைன் நம்பர்ஸ்க்குள்ள டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது ஃபஸ்ட் ஒன் ரெண்டாவது ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது லாஸ்ட் ஒன் பத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் வரையுமான இண்டெக்ஸஸ்க்குள்ள தான் நாங்கள் இந்த டிஸ்டன் லிஸ்ட் உள்ளது ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் நாங்கள் இது முதல் பார்த்த அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் எத்தனை அதை நான் காட்டுறேன் ரைட் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ஃபோ லூப்பை யூஸ் பண்ணுறதன் மூலமாக நம்ம இந்த கண்டென்ட்ஸ்க்குள்ளே ரீட் பண்ண போகிறோம் இந்த கண்டென்ட்ஸ்க்குள்ளே ரீட் பண்ணி இந்த இண்டெக்ஸ் அடிப்படையில் இந்த பக்கெட் டூலுக்கு நான் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒரு லூப்பை நான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபோ நாம் இன் டூ ஸ்போர்ட் ஸோ டூ ஸ்போர்ட்டுங்கிறதுல உள்ள நம்பர்களை நான் ரீட் பண்ணி அதில் வேல்யூகளை நம்பர்க்கு எடுக்க சொல்கிறேன் ஸோ நம்பர் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீனு எடுக்கும் இப்போ அந்த டுவெண்ட்டி த்ரீயில் டூவை தான் நாங்கள் டார்கெட் பண்ணணும் டூ அதாவது டென் டு த ஜீரோ பவரை டார்கெட் பண்ணணும் அதுக்கான கேல்குலேஷன்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஸோ அதுக்கு அந்த கேல்குலேஷன்ஸில் வர த்ரீயை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேரியபிளை நான் உருவாக்கிறேன் ஸோ பொசிஷன் பொசிஷனுங்கிற ஒரு வேரியபிள் உருவாக்குறேன் அது ஈக்குவல் பண்ண போகிறோம் வந்து என்னதுன்னா எங்களோட நம் வந்து மாடியூல் பண்ணப்படணும் மோட்டால அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோர் டிவிஷன் பண்ணப்படணும் மோட் ஃப்ளோர் டிவிஷன் பண்ணப்படணும் டிவிஷனால் ஸோ என்னை மேலே உள்ள டிவிஷன் வந்து ஒன்னா இருக்குது ஸோ அது தான் எனக்கு தேவை ஸோ அதை நான் டிவிஷன் பண்ணுறேன் ஸோ மோட் பண்ணிட்டு நான் டிவிஷன் பண்ணுறேன் இப்போ பொசிஷன் வந்து எனக்கு இந்த இந்த லெக்கத்தை பொறுத்தவரை த்ரீயை ரிட்டன் பண்ணும் இதுக்கு சிக்ஸ் இதுக்கு எயிட்டுங்கிறது ரிட்டன் பண்ணும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அப்போ வந்து இந்த பொசிஷன் ரிட்டன் பண்ணுற நம்பரை நம்பர் இந்த இண்டெக்ஸில் கொண்டு போயிட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த இலக்கத்தை ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்போ வந்து பக்கெட் பக்கெட் பொசிஷன் பக்கெட் பொசிஷன்ஸ் வந்து அப்பாயின் பண்ணுறோம் என்னத்தில் அப்பாயின் பண்ண போகிறோம்னா நம்மள அப்பாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ எங்களோட ஃபஸ்ட் போர்ஷனாக தான் கிளியர் பண்ணி செஞ்சுட்டேன் அப்போ இந்த லூப் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் ரன் ஆகக்குள்ளே இந்த நம்பர்ஸ்களை பார்த்துக்கிட்டு போயிட்டு அதை ஸ்டோர் பண்ணும் ஸ்டோர் பண்ணதுக்கு பிறகு அது என்ன செய்யணும்னா 
அடுத்த நம்பர்ஸ்க்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோ பண்ணும் இப்போ ஸ்டோ பண்ணி ஸ்டோ பண்ணி போகிறதுக்கு இது ஒவ்வொரு ரூப்லேயும் ரன் பண்ணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த லூப்பில் ஒரு எக்ஸிக்யூஷனில் எனக்கு வந்து இந்த பக்கெட்டை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னா நான் அந்த ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் இந்த பக்கெட்டை பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது நாங்கள் வியூவுக்காக நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ பக்கெட்டை நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் பண்ணிட்டோம் <coughs> பக் நம்பர் கொடுக்கணும் அது பேர் பக்கெட்ல உள்ள நம்பர் இன் பக்கெட் ஸோ அப்போ பக்கெட்ல உள்ள ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸ் நெஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து இந்த பக் நம்பர் எடுக்கப்படும் அதுக்கு பிறகு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பக் நம்பர் உள்ளுக்கு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கும் என்ன நம்பர்ஸ் இருக்கு ஸோ அதுக்கு என்னொரு லூப்பை நான் யூஸ் பண்றேன் பக் நெஸ்ட் நம்பர் கொடுக்கறது நெஸ்ட் எடுக்குள்ள இருக்கிறதுனால ஸோ பக் நெஸ்ட் நம் வந்து பக் நம்பரையும் ரன் ஆகணும் அப்போ இந்த பக்னம் வரையும் இதில் ஒரு வேரியபிள் உருவாக்கி அதை நாங்கள் அது வரையும் ரன் பண்ண வைக்கிறோம் ஸோ அப்போ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பக்கெட்டில் இருந்து இந்த இலக்கம் எடுக்கப்படும் அப்போ இந்த ஒரு பொசிஷன் எடுக்கப்படும் இந்த பொசிஷனில் உள்ளுக்கு நாலஞ்சு இலக்கம் இருக்கலாம் ஸோ அதை தான் நாங்கள் இந்த பக்னம்லேருந்து இதுக்கு நாங்கள் எடுக்கிறோம் ஸோ இதில் எடுக்கப்படுற இலக்கங்கள் என்ன செய்யப்படணும்னா இந்த மேலே உள்ள இந்த எம்டி ஆக்கப்பட்ட லிஸ்ட் உள்ளுக்கு வந்து இன்சர்ட் பண்ணப்படணும் ஸோ அப்போ நாங்கள் டூ சோட் உள்ளுக்கு அப்பாயின்ட் பண்ணுவோம் இந்த பக்கெட் நம்பரை எட் பண்ண சொல்லுவோம் ஸோ பக் நெஸ்ட் நம் பக் நெஸ்ட் நம்பரை வந்து நான் வந்து இன்சர் பண்ண சொல்றேன் இப்போ பக் நெஸ்ட் பக் நெஸ்ட் நம்பரை வந்து நான் இதில் கேட் பண்ணேன் அப்போ இந்த லூப்பில் பாருங்க இந்த பக்கெட்டில் இருந்து எடுத்து இதுகள் வந்து இந்த சோட்டுகிற லூப் வந்து எப்பண்ட் ஆகப்படும் ஸோ எங்களோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நாங்கள் இது பண்ணிட்டோம் இப்போ இதில் அடுத்த போர்ஷன் ரன் ஆகணும் அடுத்த போர்ஷன் என்ன ரன் ஆகணும்னா அடுத்த இலக்கத்தை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த டிவிஷன் வந்து டென்னால் மல்டிப்ளை ஆகணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மோடு வந்து டென்னால் மல்டிப்ளை ஆகணும் ஸோ அப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து மோடு ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஒரு மேம் mod equal to mod by 10 நான் மோடை டென்னால் பிறகு சொல்கிறேன் அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷனை வந்து அதையும் நான் என்ன செய்கிறேன்னா டென்னால் பிறகு சொல்கிறேன் டிவிஷன் பை டென் ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு லூப்லேயும் இதோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிட்டு போகும் சேஞ்ச் ஆகக்குள்ள இதில் உள்ள கண்டென்ட்ஸ்கள் ரீட் பண்ணப்படும் இந்த பக்கெட் லிஸ்ட் ஆகி திருப்பி அது லிஸ்ட் கிடைக்கப்படும் திருப்பி அந்த லிஸ்ட் வந்து எடுக்கப்பட்டு திருப்பி நாங்கள் ப்ரெசன்டேஷனில் பார்த்த ஓட இருக்கே இந்த ப்ராசஸ் நடந்துக்கிட்டு போவோம் ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய பார்ப்போம்னா ஃபைனலாக இந்த லிஸ்ட்டை பிரிண்ட் பண்ண சொல்லுவோம் அப்போ பிரிண்ட் டு சோட் இந்த டூ சோட்டுங்கிற ஃபைனல் லிஸ்ட் வந்து நான் எல்லா லூப்புக்கும் வெளியே யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது எப்படி இருக்குங்கிறது நாங்கள் பார்ப்போம் இது நாங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்ட்டு ரைட் என் லூப் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டு போகுது ஸோ இங்கே நான் ஸ்டாப் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு என் லூப் பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு இருபத்தி மூணு பிறந்தால் ஐம்பத்தாறு எழுபத்தி நாலு எழுத்து ஓகே பார்த்தீங்களா சரியான ஆர்டரில் இது வந்து லூப் ஆகிடுச்சு ஆனால் இந்த லூப் ஸ்டாப் ஆகாமல் இருக்குது ஏன் ஸ்டாப் ஆகாமல் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ட்ரூலே இருக்குது இது எங்கேயுமே ஃபால்ஸ் ஆகலை அப்போ இது ஃபால்ஸ் ஆகுனா தான் இந்த லூப்பை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம் ஸோ இந்த லூப்பை நாங்கள் எப்படி ஃபால்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு நான் இந்த ட்ரூவை வந்து நான் ஸ்டார்ட்டில் இந்த இடத்துல அடுத்த வரையில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா ஸ்டார்ட்டோட வேல்யூவை வந்து ஃபால்ஸ் ஆக்குறேன் இப்போ இந்த லூப்பில் என்ன நடக்கும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க ஃபஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ட்ரூவாக இருக்குது அப்போ எக்ஸிக்யூஷன் இது ஆரம்பிக்கும் ஆரம்பிக்கக்குள்ள ஸ்டார்ட் வேல்யூ ஃபால்ஸ் ஆயிடுது ஆனால் அது இப்போவே எனக்கு எஃபெக்ட் ஆகாது அப்போ இது என்ன செய்யும் ஃபஸ்ட்டுக்கு இதில் ஃபஸ்ட் டிஜிட்டலை கேல்குலேட் பண்ணும் கேல்குலேட் பண்ணி அதை வந்து எங்களோட பக்கெட்டுக்கு எட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்ஸுக்கு போகும்போது திருப்பி பக்கெட்லேருந்து அதை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் இது ரிட்டர்ன் பண்ணி மொட் அடுத்த நிலைமைக்கு இங்கேனைக்கு வந்ததுக்கு பிறகு தான் இது இங்கே போகும் ஸ்டார்ட்டுக்கு அப்போ ஸ்டார்ட் ஆல்ரெடி ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ இந்த லோப் நின்றுடும் அப்போ இது எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கும் 
பார்த்தீங்களா நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த பக்கெட்டில் இருக்க அந்த இலக்கங்கள் அந்தந்த பொசிஷனில் எண்ட் ஆகிட்டு திருப்பி அது அந்த லிஸ்ட்டுக்கு எடுத்துருக்கு அது ஒன்று எண்ட்ருச்சு பட் ஆனால் சோட்டிங் ஆகலை ஸோ ஏன் ரீசன்னா நம்ம இதை வந்து இடத்துல என்ன செய்கிறோம்னா ஃபோல்ஸ் பண்ணுறோம் ரைட் இப்போ இந்த டூப்பை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை நாங்கள் என்ன ஃபோல்ஸ் பண்ணுறனால இது ஒரு எக்ஸிக்யூஷனை மட்டும்தான் ரன் பண்ணுது ஸோ இப்போ இது திருப்பி நான் இந்த இடத்துல ட்ரூ பண்ணுனேன்னா அந்த எக்ஸிக்யூஷன் எனக்கு கண்டினியூ பண்ண வைக்கலாம் ஸோ இதை இப்போ நான் திருப்பி நான் ட்ரூ பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதில் நான் செக் பண்ணுறேன் இந்த பொசிஷன் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு ரேடியக்ஸ் வேல்யூகளையும் நாங்கள் செக் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கு பிறகு எடிஷனல் நான் செக் பண்ண வர நேரம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஜீரோஸ் தான் இருக்கும் இப்போ அந்த பொசிஷனில் வேல்யூ எப்போ இருக்கும்னா ஜீரோவை தான் இருக்கும் ஸோ அது வரையும் பொசிஷன் என்ன <laughs> கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஆகுதுன்னா என்ன மீனிங் இது இதில் உள்ள வேல்யூ என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் இது என்னைக்கு ஜீரோவை விட ஈக்குவலோ ஜீரோவை விட லெஸ் ஆகுதோ அப்போ தான் வந்து இதில் பொசிஷன் வந்து இதில் உள்ள ரீட்ஸ் பண்ணி முடிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே ஃபோல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கண்டிஷன் உண்மையாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்டார்ட் த வேல்யூவை வந்து நாங்கள் ட்ரூவாக அசைன் பண்ணுறோம் ஸ்டார்ட் த வேல்யூவை இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா ட்ரூ பண்ணுறோம் அப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இது என்னைக்காவது ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா இது ட்ரூ ஆகாது இது ட்ரூ ட்ரூ ஆகாட்டி இங்கே ஃபோல்ஸ் ஆக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இதோட வந்துட்டீங்கன்னா இது நின்றும் ஸோ இப்போ இதை நாங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம் ரைட் எங்களோட எலக்ட்ரிக் பார்த்திங்கனா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபைனலாக வந்து ஷார்ட் ஆகி முடிச்சிருச்சு ஸோ டைம் முடிக்கிறதோட என் அவுட்புட் இங்கே கொடுக்குது என் லோக்கும் வந்து ஸ்டாப் ஆகுது இதுதான் ரேடியக் ஷார்ட் எல்கரிதம் இந்த ரெடி எக்ஸோட் எழுதுகிறதும் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் இதை நம்ம விளங்கிக்கிட்டோம்னா அது கிளியராக இருக்கும் நான் முடிஞ்ச அளவு சிம்பிளாக இதுக்கு உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த தேர்ட் அசைன்மெண்ட்டை செஞ்சு போனஸ் மார்க்ஸ் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க தேங்க்யூ வெரி மச் நான் அடுத்த வீடியோவை வந்து அன்னைக்கு ப்ரோக்ராமிங் கிளாஸில் வந்து நம்ம லேப் ஆக்டிவிட்டீஸில் நாங்கள் பார்த்தோம் பைத்தன் இன்ட்ரடக்ஷனும் ஜேசன் ஃபைல் ஹேண்ட்லிங்கும் நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த ஜேசன் ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் நிறைய பேர்த்துக்கு குழம்பமாக இருந்திருக்கும் அது என்ன அப்படிங்கிறது நான் அடுத்த வீடியோவில் அந்த ஜேசன் ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு சின்ன ட்யூட்டோரியல் ஒன்று செஞ்சு போடுறேன் தேங்க்யூ வெரி மச்